A justiça nem sempre é a instituição mais eficiente do mundo. Na verdade, assim, de vez em quando acontece, né? E isso não é de hoje. Hoje em dia, tem uma estimativa que a cada 10 casos de assassinato no Brasil, só 3 são investigados. Imagina como é que era essa porcentagem nos anos 90. Só que tem alguns casos que, mesmo com uma investigação pesada, acabam nunca tendo uma resolução concreta, deixando muitos criminosos impunes e soltos por aí. E a gente fica pensando, o que aconteceu? Como que a gente vai descobrir o que aconteceu? A gente não vai, né? E os casos mais misteriosos você vai ver hoje aqui no Net Show. Boa noite. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Apesar do assunto não ser o mais leve de todos, né? Ele vai te dar um panorama de como que foram alguns dos crimes mais chocantes e misteriosos dos anos 90, para te situar como é que era a justiça 30 anos atrás. E eu acho que você vai se lembrar bem que foram eventos que marcaram nossa sociedade. Então, vamos embora. <risos> Um dos maiores escândalos que o país já presenciou nas últimas décadas foi o impeachment do Fernando Collor, em 1992. Você lembra? Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O voto que mexeu com o Brasil todo veio de Minas Gerais. Multidões em todo o território nacional saíram às ruas, de olho na votação histórica que acabou em festa. Tirando o Mandinho, outra peça fundamental desse mandato era o Paulo César Farias, o tesoureiro da campanha do Colo. O empresário foi denunciado pelo próprio irmão do presidente, o Pedro Colo, que apontou o PC Farias como o grande organizador de um esquema de corrupção que estava rolando dentro do governo, tanto que ele ficou conhecido como esquema PC Farias. Segundo o pessoal da época, o PC Farias era super influente no governo, mas a ponto de favorecer empresas. Era quase que um mandante de tudo que rolava, sabe? Tudo supostamente passava por ele. Rolou uma CPI, que é tipo uma investigação e apuração, para ver o que, que tinha acontecido. E por mais que a grande marca do governo Collor seja o confisco das poupanças, o que causou o impeachment do Collor mesmo foi essa coisa com o PC Farias, porque ele ia ser acusado de crime de irresponsabilidade fiscal. Aí o Collor saiu e até saiu do país. Aí o Itamar Franco, que era o vice, assumiu. Você deve lembrar bem disso aí, se você é mais velho. O Brasil tem novo presidente. Logo depois de assumir, o presidente Itamar Franco pediu a ajuda de Deus para garantir um governo humilde e transparente. Mas vamos voltar para o PC Farias. Quando ele recebeu a prisão preventiva, ele zarpou para fora do país e ficou foragido por um tempo, sendo encontrado em um hotel cinco estrelas lá na Tailândia. Mas ele foi preso em 1993. Mas em 1995, ele foi liberado da cadeia para cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Só que um ano depois, ele e a sua namorada foram encontrados mortos no quarto da mansão dele, cada um deles com um tiro no peito. Os peritos que atuaram no caso concluíram na época que a namorada, que era a Suzana Marcolino, tinha descoberto uma traição e por isso teria assassinado o PC e se matado logo em seguida, configurando a cena como um crime passional, que é aquele que envolve tipo um sentimento, sabe? O um crime de paixão, vamos dizer assim. Só que na época tiveram várias divergências sobre essa conclusão. Jornalistas investigativos apontaram que existia uma terceira pessoa na casa, mas a perícia não encontrou prova disso. Esse esse caso foi até por linha direta, não sei se vocês lembram. Foi um assassinato? Ou foi um assassinato seguido de suicídio? Ou teria sido uma queima de arquivo? No início deste ano, a equipe de linha direta começou a investigar o caso PC. Nós recebemos um telefonema que nos avisava de que novas pistas surgiriam. Nossa dúvida era e continua sendo a mesma de milhões de brasileiros. Como morreram Paulo César Farias e Suzana Marcolino. Acontece que o PC Farias era uma espécie de caixa preta humana. Sabe aquelas caixas pretas do avião que revelam tudo o que aconteceu quando acontece algum acidente? Ele era tipo isso, porque ele sabia muita coisa de dentro do governo Collor e provavelmente de muitos políticos envolvidos. Ele chegou a prometer que escreveria um livro falando de tudo o que sabia para não levar a culpa sozinho. E por isso, a morte dele logo após sair da cadeia né, foi vista por muitos como queima de arquivo. Em 1999, algumas fotos do PC e da Suzana foram publicadas pela Folha 
Folha de São Paulo, mostrando que a altura dela era diferente da informada no laudo. E pelas reconstituições, pelo ângulo da marca do tiro que estava no corpo do PC e da parede atrás dele, seria impossível que ela tivesse feito o disparo. Ela tinha até resíduo de pólvora nas mãos, mas não tinha nenhuma outra substância que também estão presentes nos projetos de revólver. Aí o caso foi reaberto, o crime passional foi descartado, passando a ser assassinato. Só que o culpado, ou os culpados, né, nunca foram descobertos. Mas acredita-se até hoje, para evitar que o PC desce com a língua nos dentes, ele foi eliminado do mapa e a sua namorada, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada. Olha pro juiz, pitucha! Lá nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de desfile de Miss. É tipo aqui no Brasil que as mães torcem para os filhos serem a rainha e rei da pipoca. Isso aí a gente entende bastante, né? Vender rifa era uma tristeza. Lá, o sonho de muita mãe é que a filha ganhe concursos de beleza e um dos maiores destaques nos anos 90 nesse concurso foi a menina de apenas 6 anos de idade, John Bennett Ramsey. Vocês lembram? And an ad scheduled to run this Sunday in a bolder daily newspaper may appeal for some specific information in the Jean Bonnet Ramsey murder case. This ad is being placed by the foundation that was set up by Jean Bonnet's parents, John and Patricia Ramsey. The ad repeats the offer of a $100,000 reward for help cracking the case. This time, though, the ad asks for, and we quote, anyone with information regarding a well-dressed male approaching young children around Christmas time to please call. Ela era filha de um casal rico, um empresário e uma ex-miss, e chamava a atenção por ser uma criança bonita, nos padrões ali que agradavam nesse tipo de competição, né? Só que em 1996, o assassinato dela chocou o mundo inteiro. Primeiro, por ter sido uma brutalidade com uma criança, claro, né? Mas segundo, foram os fatos estranhos que envolvem o crime e o autor que nunca foi identificado. Quando a mãe da menina chegou em casa, ela encontrou um papel com um pedido de resgate e ligou para a polícia, que ao que tudo indicava, alguém tinha sequestrado a menina. Só que no mesmo dia, o pai da John Bennett encontrou o corpo da criança no porão da casa. Ela tinha sido abusada, levada uma pancada na cabeça e tinha sido asfixiada. Foi aí que começaram as investigações e o surgimento das coisas esquisitas. Primeiro, o bilhete de resgate tinha sido escrito com papel que ficava no escritório do pai, ou seja, era de dentro da casa. Só que o sequestrador escreveu três páginas, o que levaria um tempo para ser feito se ele tivesse entrado, feito a atrocidade que fez ainda parado para escrever. O valor pedido no resgate era exatamente exatamente igual a um valor ganho pelo pai dela em uma negociação empresarial. A autópsia encontrou o DNA de um homem desconhecido, que não tinha registro no banco de dados do país inteiro. O caso já foi aberto e fechado várias vezes. Um homem chegou a ser declarado responsável pela morte dela em 2019, mas o DNA dele não bateu com os encontrados na época. Mesmo assim, o cara foi preso por outros crimes que também envolviam abuso infantil. Toda vez que uma tecnologia de análise é disponibilizada, a polícia faz mais uma tentativa. Porém, hoje, 24 anos depois da história, ainda não tem uma conclusão. segurança digitais não era lá aquelas coisas antes dos anos 2000, né? Só que no Nerd Show que é super seguro, por exemplo, é muito seguro você salvar um pão de queijo, né? Se inscrever no canal, deixar um like, porque aqui tem umas histórias boas, né? Eu sei que você vai querer voltar sempre, então inscreve no canal, meu filho. Ajuda a gente a chegar a 2 milhões de inscritos, tá? Mas vamos continuar a história aqui. Pois é, mas os meios não eram bons, né? Imagina naquela época. Só que ao invés da internet, o alvo mais inatingível de um criminoso virtual era a televisão. Em 1987, enquanto os moradores de Chicago estavam vendo uma parte 
partida de futebol americano, eles se depararam com um blackout na tela da televisão. Com certeza, muita gente achou que eu tinha dado um pau na antena de casa, né? Mas poucos segundos depois, uma figura sinistra apareceu na tela da TV. Uma pessoa usando a máscara do personagem Max Hedron, que fazia parte de uma série da época, falando algumas coisas que não dava pra ouvir graças a um chiado. Poucos segundos depois, o cara some e tudo volta ao normal. <risos> Apesar do apresentador do jogo também ficar meio perdido, né? Assim, vida que segue. Caso você ainda não tenha entendido o que aconteceu aqui, estamos falando de um caso de invasão televisiva. Mas não é do caso tipo cruz, não, sabe? É uma coisa mais maluca. Só que nesse mesmo dia, uma outra emissora estava passando um episódio do clássico Doctor Who e foi interrompida pelo mesmo cara. Dessa vez, com o áudio funcionando para que ele pudesse dar o recado. <risos> Ele ataca o comentarista Chuck Sersky, né? um nome muito complexo, que é um cara que comenta esportes e também a Coca-Cola. Esse personagem que ele tá usando, a máscara, era um garoto propaganda da Coca na época. Mas quando o invasor fala o slogan da Coca, ele joga uma latinha de Pepsi. O oh, que, que é isso, né? Aí é um desrespeito. <risos> Ele fica no ar por cerca de um minuto, e quando ele sai é por conta própria, já que a emissora em si não conseguiu encerrar a invasão. O melhor de tudo é que até hoje ninguém tem pista de quem que era o homem por trás da máscara, e muito menos como ele conseguiu hackear o sinal de duas emissoras em uma única noite. Era cabuloso. Esse próximo caso levou o Brasil inteiro a olhar para as comunidades com um pouquinho mais de empatia. Aconteceu em 1990. Alguns jovens, todos da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro, estavam se divertindo em um sítio, quando um grupo de homens que diziam ser policiais chegaram no local e sequestraram as 11 pessoas que estavam lá, com idades entre 13 e 41 anos. Os bandidos queriam dinheiro e teriam começado a negociar com a mãe de uma das vítimas. Só que o final foi bem trágico para eles todos. Eles simplesmente desapareceram. Para pressionar as investigações, as mães dos sequestradores se uniram e montaram um grupo que ficou nacionalmente conhecido como as Mães Jacari, já que além dos corpos nunca terem sido encontrados, nenhuma pessoa foi iniciada pelo crime. Inclusive, em 1993, uma das mães de um dos meninos foi assassinada depois de ter encontrado supostamente algumas pistas sobre o caso. Mas o autor do crime também continuou no anonimato. Em 2014, uma denúncia revelou que os sequestradores poderiam ser um grupo chamado de Cavalos Corredores, formado por policiais e ex-policiais que extorquiam uma moradores da periferia, mas tudo isso foi arquivado por falta de provas. Agora, quem acha que em país europeu de coisas do primeiro mundo, coisas estranhas sem solução não acontecem, tá bem enganado. Esse caso aconteceu na Holanda em 1991, quando alguns trabalhadores rurais encontraram um corpo enrolado em um cobertor elétrico perto de uma rodovia. Eles chamaram a polícia, mas não foi possível reconhecer a vítima, porque o corpo já estava em estado de decomposição. Sem nenhum documento e nem foto para divulgação, a polícia decidiu seguir a única pista que eles tinham, um anel de ouro que o homem tinha em um dos dedos. Eles descobriram que o anel era comprado em um teleshop da vida, né? E foram atrás dos compradores. A única pessoa que comprou o anel e ainda não tinha ele em mãos disse que tinha vendido para um sujeito num bar. As testemunhas descreveram um homem que ia no bar quase todos os dias, mas ninguém sabia nada dele. 30 anos depois de encontrarem o homem, ainda não se sabe quem era ele e muito menos quem matou ou por que motivo. A tecnologia de hoje trouxe algumas informações. Na época, ele devia ter uns 65 anos e não era um holandês. Uma reconstrução facilitada foi feita e um podcast foi lançado pela polícia para falar abertamente sobre o caso com a população e quem sabe receber alguma informação importante. Pode ser que a gente ainda tenha uma solução para esse caso, mas até agora segue sendo o crime mais misterioso da Holanda. <risos> Em 1999, um jovem de 24 anos chamado Matheus da Costa Meira entrou no cinema de São Paulo e se sentou na primeira fileira para assistir Clube da Luta. Depois de alguns minutos, ele foi ao banheiro e tirou uma submetralhadora da mochila, testou no espelho para ver se estava funcionando e voltou para a sala de cinema. Lá, 
e ele começou a disparar na plateia, deixando três mortos e vários outros feridos. O Matheus era estudante de medicina e vivia bem, porque vinha de uma família rica de Salvador. Ele foi preso em flagrante e condenado inicialmente a 120 anos de prisão. E o grande mistério desse crime é simplesmente a motivação. Ninguém sabe o motivo do Matheus ter decidido fazer uma coisa dessas. A única pista que ele deu foi que ele estaria planejando isso por sete anos e que escolheu o clube da luta porque o protagonista sofre de esquizofrenia. Ele segue preso até hoje e a pena foi reduzida para 48 anos, mas atualmente ele está recluso em um hospital psiquiátrico. É, meu filho, tem muita história por aí que a gente não sabe nem a metade e talvez a gente nunca vai saber. Penso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mais sério de investigação. Eu sei que vocês gostam de uns misterinhos, né? Eu vou trazer uns aqui de vez em quando pra vocês. Enquanto isso, ó, vai assistindo os velhos. Tem Nerd Doc pra você assistir. Não vai vir mais, mas ele é muito bom, tá? Então, é isso. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! <música>